hay una particularidad, además, son tomadores de decisiones, es decir, son personas que deciden en qué gastar su dinero a pesar de que no trabajan en su mayoría, o por lo menos no trabajan y no generan ese dinero. Son un público muchas veces eh, eh, buscado por las empresas eh, porque se están iniciando además en, en el consumo. Un estudio de la consultora SIM y Asociados asegura que sobre la base de 260.000 jóvenes de entre 14 y 19 años, y 19 años eh, se calcula que, se, que estos gastan en conjunto unos 348 millones de dólares al año, unos 2.390 pesos per cápita, eh, un equivalente a unos 111, 111 dólares eh, al año, lo cual implica un nivel de gasto bastante alto, sobre todo para eh, personas que no tienen un ingreso eh, a través de un salario. El psicólogo Alejandro Weinstein es eh, uno de los integrantes de SIM y asociados. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día. Pero muy, muy buenos días, Leonardo. De corazón, un gusto. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Hiciste un excelente preámbulo del trabajo. Eh, muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de, este, de esta investigación? Mira, en realidad esta investigación es la primera vez que se hace en Uruguay, es cierto, pero uh -huh. en realidad replicamos un modelo de investigación que se aplica en muchas partes del mundo y y en Europa es, es frecuente, en Estados Unidos también. Nosotros hace dos años hicimos la primera investigación sobre hábito y comportamiento del segmento TUN de 8 a 14, y ahora queríamos agregar el segmento 14 y 19, sobre todo a la luz de, de que es un segmento de que por, por demás se habla, ¿no? El futuro del Uruguay, etcétera, etcétera, cosa que es verdad, no sé quién para discutirla. Pero desde nuestro ámbito profesional, y cuando digo nosotros me refiero al licenciado Marco Gerber, a la psicóloga Graciela Ferreira, a la psicóloga Silvana Piccinino, llevamos adelante esta investigación para aportar información, insisto, sobre algo de lo cual mucho se habla y poco se sabe, ¿no? ¿Cómo fue el, el trabajo de campo de esta investigación? En realidad es un trabajo sobre 800 casos Uruguay en poblaciones de más de 5.000 habitantes. Eh, uh -huh. Te quiero decir, es la misma muestra que se aplica en estudios de corte político. Por lo tanto, la confiabilidad de la información y la representatividad de la información es del 95%. Uh -huh. eh, se llevó a cabo en, en el Uruguay y nosotros estamos en condiciones de aportar información sobre regiones, no sobre departamentos. Quiero decir, claro. en Montevideo, zona metropolitana, este, oeste, litoral y norte, hay información sobre las regiones, no ni por, sobre los departamentos por un número de número de casos de llevar adelante claro. la, 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 el estudio. ¿no? Claro. ¿Y ¿Cuáles fueron los datos que arrojó la investigación que, que más les, les sorprendieron, los más significativos? A ver, nosotros como profesionales del área de investigación y comportamiento no somos quienes para juzgar y mucho menos para cuestionar. Uh -huh. Lo que sí decimos es que la primera vez que hay un número, si por número se entiende, el segmento tiene una capacidad de gasto real en Uruguay de 348 millones de dólares al año. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir? el universo de 270 a 280 mil jóvenes entre los 14 y los 19 años, porque el estudio incluye del medio bajo al alto, no el bajo, uh -huh. eh, tiene una capacidad de gastos de 348 millones. Solo, solo el 12% del segmento trabaja y estudia, por lo tanto, casi números generales, ¿no? Casi el 80% recibe el insumo y no lo roba, porque si lo robase salina a otro postal. Claro. Eh, a lo que voy es por consecuencia. Bueno, a ver, cuando yo escucho decir no puedo con el consumo de mi hijo, algo no funciona y no cuestiono, simplemente describo, algo no anda porque el insumo la persona lo genera en algún sentido. Uh -huh. en, este, en este contexto lo que, hago, lo que comentamos es, miren, acá hay, nosotros que somos, eh, digamos, especialistas o pretendemos serlo en lo que refiere a hábito y comportamiento, esta información tiene muchas lecturas, una lectura marketingera, una lectura empresarial, una lectura de responsabilidad social, tiene muchas lecturas que cada uno aborde la que le parezca, pero el número, yo aprendí en mi carrera de no pelearme con los números, no me puedo pelear con las sensaciones, con los números, no. Ahora Alejandro, eh, entonces se puede leer del, del estudio que esa franja de jóvenes de entre 14 y 19 años recibe dinero mayormente de sus padres, porque no trabajan. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Uh -huh. de, de, de su padre el nombre de la familia, cuidado, porque también hay un peso relativo importante en lo que tiene que ver con el día de cumpleaños, el fin de año, pero a lo que voy es, sí, recibe dinero. Y sobre ese dinero estamos hablando de que esa cifra, eh, o en esa cifra no hay 
obligaciones. Y quiero decir, no hay educación, no hay salud. Esa cifra es lo que los jóvenes tienen para, eh, digamos, para, para placer, esparcimiento y ocio. Uh -huh. Tiempo libre. Claro. Allí no hay educación, no hay salud, no hay dentista, no, no hay nada. Allí lo que hay es lo que yo hago porque me gusta. Uh -huh. Entonces, hay básicamente dos rubros importantes. Sí. Eh, el 97% del segmento está conectado vía celular y, y el 97%, o sea, casi el 100%. Uh -huh. eh, el insumo, todo lo que refiere a insumos celulares, está en esa cifra. El otro, el otro número significativo es que la informática ha adquirido un peso importantísimo porque eh, de esa cifra aproximadamente el 97% se destina a, a rubros informáticos desde pendrives hasta elegir otro uh -huh. donde eh, el joven de hecho resuelve eh, ahora ahí hay, una, hay nuevos hábitos ¿no? por ejemplo el, el hábito de los celulares es relativamente nuevo entre esa franja o, o crees que no en realidad el celular este, para esta franja es mucho más viejo que para otra franja <risa> ¿Sí? claro porque eh, la conectividad del segmento es, es, es por demás importante ¿no? Uh -huh. pero ¿Qué, quiere, ¿Qué te quiero decir? Es, es, más, es más difícil que la gente mayor ingrese con la cotidianeidad que este segmento hoy está en la, en la categoría. Obviamente que la gente mayor también ya tiene una conectividad importante claro. en, en, en ese tema. ¿no? Claro. Eh, ¿El dinero lo reciben de, de padres o, o de algún integrante de la familia? ¿Bajo qué modalidad lo reciben? El 50%, perdón, un poco menos lo recibe bajo la modalidad de mensualidad o semanalidad o dale el número que tú quieras. Uh -huh. Y el otro 50% lo recibe a demanda. Eh, si por a demanda quiero decir, bueno, viejo o mamá o lo que sea, este, voy a salir hoy o voy a tomar una cerveza o voy o voy o voy o voy. Uh -huh. este, lo que implica un código de negociación, tengamos en cuenta que hoy este segmento, al igual que el segmento 814, negocia todo, ¿no? Negocia el carnet de notas, negocia la falta, negocia todo. Y, y en general a través de dinero. Y en términos, yo te diría que sí. Uh -huh. O sea, ejemplo, viejo, este, viste que no me hacía ninguna, ¿no? Eh, cambiame el DVD. Bueno, a la larga, el dinero. Claro. Eh, en, en todos los eh, sectores socioeconómicos se, se da lo de la mensualidad o lo de la semanada. Eh, en términos generales sí, lo que lo que varía es el volumen, ¿no? o sea, claro. lo que nosotros estamos en condiciones de decir es que aquellos chicos cuyos padres eh, están divorciados reciben casi el 100% más de los chicos de hogar constituido. Ajá. Es una manera también de pagar angustia, ¿no? Eso, eso es eh, bastante impresionante. Los hijos de padres divorciados reciben el doble de dinero que los sí. hijos de, de familias sí. de cuyos padres... Es no una son... manera de, de pagar angustia. También lo veíamos en el segmento de 8 a 14 años. Cuando digo pagar angustia, ¿qué quiero decir? Toda separación genera un duelo, pero toda separación con no angustia. Por lo tanto, eh, claro. el, la, fan, el, la emoción de decir, mira, más allá de lo que sea, papá, mamá te quiere mucho, toma mil pesos y hace lo que tú quieras. Uh -huh. Bueno, que quede claro, por favor, no lo estoy juzgando, estoy describiendo no, no, una está claro. Porque, a ver, es evidente que las necesidades económicas de un adolescente cuyos padres están separados o cuyos padres están juntos tienen que ser la misma, ¿no? Muy similar. Es obvio. Lo que pasa es que manejan el doble de dinero porque tienen dos fuentes de ingreso. <risa> sí, claro. Eh, Alejandro Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bárbaro. ¿Vos sabés que a mí me llama mucho la atención? que eh, ha crecido, no sé cómo lo ves tú y cómo se refleja en este estudio, eh, la utilización de, de los jóvenes del sistema bancario, ¿verdad? Hay varias promociones de bancos para que se pueda utilizar tarjeta de crédito, tarjeta de débito. En este informe, ¿se refleja de alguna manera esa nueva tendencia a que los jóvenes están bancarizándose? Sí, se refleja, a tal punto que... Me animo a decirte que el 21% del segmento tiene algún contacto con lo bancario, vía eh, tarjeta de débito de, de sueldo o de extensión de una tarjeta de, 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 un, de un mayor, ¿no? Esto puede ser más, digamos, de tranquilidad para, para los padres, de alguna manera, poniendo determinada cantidad de dinero en esa tarjeta o en esa cuenta y controlan más, quizás, el hábito de consumo del hijo. A ver, vamos a entender algo. Digo... 
está claro como, como información de que el 21% del segmento sí está eh, en contacto con lo bancario, no importa con cuál, pero está en contacto uh -huh. con lo bancario. Con respecto a los controles y el consumo, yo parto de la siguiente hipótesis, si podemos discrepar o no. Yo soy eh, no estoy de acuerdo con el, cuando se habla de consumismo, porque el consumismo es una patología como tantas otras. El consumo es un, es un nivel de socialización, es un modo de socialización. Cuando uno consume, y que quede claro que consumimos todos, nos guste o no nos guste reconocerlo, cuando uno consume en realidad lo que está haciendo es satisfaciendo una demanda o una necesidad, explícita uh -huh. o implícita, y a todos nos pasa. El tema es que cuando le queremos dar signo al consumo, como diciendo, mira, consumen otros, yo no consumo. Bueno, pero ¿desde qué lugar te uno se coloca para decir, este, cuestionar eventualmente el comportamiento de los demás? Con respecto a lo que a lo que tú concretamente preguntas y te agradezco la pregunta porque uh -huh. me diste pie a, a plantear este enfoque, con respecto a lo que tú preguntas, digo, sí. yo no sé si hay control o no, no hay control, digo, hay un modo de comportamiento de los consumidores que es por donde va el mundo. El mundo que es lo que dice, mira, la libertad que te da una tarjeta y la seguridad que te da una tarjeta no te la da el efectivo, uh -huh. porque es así. Entonces, ¿y los bancos tienen un, un papel que desempeñar en ese, en ese lugar? Por supuesto que lo tienen, y de hecho lo están haciendo. ¿Y por qué? Porque está creciendo el mercado, y porque hay mercados que están ingresando al, al, a, a ese código, ¿no? Claro. Ahora incluso va a ser muy atractivo cuando finalmente se ponga en marcha ese descuento del 2% del IVA con las compras de tarjeta de crédito o débito ¿no? para, para la población en general. Eso puede llegar incluso a motivar que se incursione más todavía en el sistema bancario para este sector de, de la población. Desde ya, y tampoco te olvides que es una manera de formalizar la economía, pero eso en realidad no tiene que ver este, conmigo. Te, quiero decirte, es, es un código, es una, es una decisión, es un modo que... que, que que toman los agentes económicos y financieros. Claro. De cualquier manera, lo que sí te señalo es, mira, a nivel de investigación, el 21% sí es cierto está ingresando al, a la categoría. Es verdad. Sí, cuando comenzaron el estudio, ese 21%, ¿lo podían llegar a tomar como una hipótesis o estaban lejos? No, eh, ni, ni lejos ni cerca. Sabíamos que había un porcentaje, no teníamos idea de cuál. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay diferencia Porque, respecto a, a, a hombres y mujeres eh, en cuanto al dinero que reciben de sus familias? Tú sabes que en esta investigación y en este segmento no notamos diferencias significativas entre la capacidad de gasto de, del chico y la chica. Sí lo vimos en el segmento 8-14 años donde había una mayor capacidad de gasto de los varones que de, la, que de las niñas. ¿no? Uh -huh. En este caso me animo a decir que no. Lo Donde hay una diferencia que de alguna manera es lógica es entre capital e interior. En el uh -huh. interior hay un 20% menos de, de capacidad de gasto, eh, pero tiene que ver con el ingreso también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En general el ingreso es menor en el interior que en el interior. Tal cual, tal cual. O sea que no nos sorprende si bien nos confirma algunas cosas. En general el interior es similar en las distintas regiones. Mira, eh, por las regiones sí. No te lo sabría decir por departamento, pero por las regiones te diría que sí, que es similar. Claro. Eh... Estos jóvenes eh, trabajan en un porcentaje muy menor y luego estudian. ¿Se ve reflejado lo de los ni-ni? ¿Esos que ni estudian ni trabajan de lo que tanto se ha hablado? Mira, sí, se ve reflejado. El 11% del segmento es ni-ni. El 11%. Eh, uh -huh. O sea, eh, observenlo, por lo menos nosotros intentamos mostrar el siguiente hecho. Entre los 14 y los 19 años, el 11% no trabaja y ni estudia. Sí. Hecho que obviamente se... se se presenta exponencialmente mucho más en el segmento 18-25, ¿no? Claro. Pero ya en el segmento 14-19 años hay un 11% que no trabaja y no estudia. Y está claro también que es aproximadamente el 12% que trabaja y estudia. Eh, obviamente en condiciones diferentes, porque hay un buen porcentaje que son menores, ¿no? Claro. Quiero decirte, eh, medio horario, supongo, luego pasantías, etcétera, ¿no? uh -huh. Eh, ¿Qué pasa con el consumo? Tú decías, bueno, hay un, un consumo importante en lo que es eh, tecnología, ahora está todo el tema de los celulares, eh, pero también aparece en el estudio, por ejemplo, el consumo de alcohol o de drogas. Ya, a nosotros la investigación lo que nos da es que el 60% del segmento dice consumir cerveza. Uh -huh. Mientras el 21, te lo digo en memoria ahora cuando tengo la información conmigo, mientras que aproximadamente el 22% fuma y el 25% eh, toma vino. Cuando digo toma vino y toma cerveza, yo no estoy hablando de adicciones ni estoy hablando eh, de dependencia. Estoy hablando de que 
sé, o sea, sé de qué estoy hablando cuando hablo de vino, ¿no? Y sé de qué estoy hablando cuando hablo de cerveza. Esta es una información que tiene mil lecturas. Ahora, una de ellas es tal vez indicar, perdón, indicar no suena petulante, tal vez que las autoridades digan, bueno, como hipótesis muy personal, ¿no? Decir, bueno, tal vez haya que segmentar la comunicación, porque el decir que el cigarro hace mal para la salud, que ya se sabe. Bueno, pero ahora lo que sí se, no se sé, sabía que el X porcentaje del segmento tiene contacto con el tabaco. Claro. ¿Hay exigencia de los padres eh, a cambio de, de recibir ese dinero o de entregar ese dinero, mejor dicho, eh, respecto, por ejemplo, a las calificaciones en el liceo o, o, o que tengan que Mira, ahorrar una parte, digamos, ¿ha expresado, ¿han expresado eso los jóvenes? El ahorro, el ahorro es absolutamente lateral. Si por ahorro entendemos el viejo modelo de la chanchita, ¿no? Sí. Yo cuando era chico, la chanchita, la alcancía, etcétera. El ahorro, en términos generales, es... Eh, no, no es significativo tampoco lo es en los segmentos de 8 a 14 ni tampoco lo es en los adultos eh, hay, hoy hay un concepto del consumidor inteligente que quiero decir ahorro para comprar más no para ahorrar ¿no? Sí. entonces me pliego a las promociones y yo, y yo, y yo pero en realidad para hacerlo mejor que no está mal es una descripción uh -huh. que, que estoy haciendo con respecto a, a la eventual correspondencia de, de tomar dinero a cambio de, no está investigado. Me animo a decirte que no, que no hay no hay este contraprestación. Claro. Digamos, los padres entregan ese dinero a sabiendas de que, bueno, los hijos tienen determinados gastos que tienen que cubrir. Tal cual. No importa si sos sobresaliente, abanderado o repetidor. <risa> Eh, me, me interesa re, reiterar la, la cifra 2.400 eh, pesos eh, por mes en promedio reciben estos jóvenes ¿no? 2.390 a ver, el promedio, como todo promedio se ahogan los, los petizos ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿qué te quiero decir? el promedio es, es, es un promedio que no, no denuncia la, toda la realidad porque en el segmento alto reciben el doble que en el segmento medio bajo por ejemplo claro. de cualquier manera el promedio si lo tomamos en cuenta, estamos hablando de que 111 dólares por eh, TIN de 14 a 19 años sobre una población de 280 mil chicos en el Uruguay eh, tienen ese promedio, generando una capacidad de gasto real de 348 millones de dólares al año. Eh, saliendo un poco del estudio, eh, ¿son un público interesante para las empresas eh, este, este, este sector? Mira, eh, me imagino que sí. Me imagino que sí. Las empresas, no todas, obviamente, depende del rubro en el que estén, pero obviamente que las empresas, muchas de sus estrategias están orientadas a, a, no, digo, a captar un público eventualmente, si hoy no, mañana cuando crezca, ¿no? Claro. Alejandro, gracias eh, por estos minutos, muy amable. Al contrario, créeme que ha sido un honor, un gusto enorme, muchísimas gracias por la oportunidad de conversarlo tan espontáneamente y un gran abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo. El psicólogo Alejandro gracias. Weinstein es uno de los... Eh, encargados de este estudio, integrante de la consultora SIM y asociados, eh, los teens en Uruguay, hábitos y comportamientos de consumo.